יצירה של מערך דו-ממדי ב-PHP כוללת למעשה יצירה של מערך רגיל שבכל אחד מהתאים שלו יש מערך אחר או ליתר דיוק רפרנס למערך אחר ובצורה כזאת בעוד שהמערך העיקרי מחזיק רפרנסים למערכים אחרים, המערכים האחרים מחזיקים את הערכים עצמם. זה כאשר מדובר במערך דו-ממדי. כלומר, אם נסתכל בדוגמה הזו, לתוך המשתנה מטריקס נכנס למעשה רפרנס למערך. נניח שמדובר ברפרנס FD88 וזהו למעשה רפרנס לאובייקט שהוא מערך, נצייר את זה בצורה כזאת. כיוון שבהמשך יש התייחסות לדולר מטריקס סוגרם מרובעות 0 ולדולר מטריקס סוגרם מרובעות 1, אפשר להבין שכתוצאה משתי השורות האלה, המערך שהרפרנס שלו בתוך המשתנה מטריקס כולל שני חדרים שמספרי האינדקס שלהם 0 ו-1. כאשר אל תוך החדר שמספר האינדקס שלו 0 נכנס למעשה רפרנס למערך אחר בגודל 2 שמכיל את הערכים A ו-B. כלומר כאן ייכנס רפרנס לאובייקט אחר שהוא מערך בגודל 2 שמכיל את הערכים הטקסטואליים A ו-B. מספרי האינדקס הם 0 ו-1 באופן דומה, גם כאן נוצר מערך נוסף בגודל 2, מספרי האינדקס של החדרים 0 ו-1 והערכים הם הסטרינגים C ו-D. נניח שהרפרנס של המערך הזה הוא F, F12, כלומר פה יהיה F, F12, ונניח שהרפרנס של המערך השני הוא D, D14, כלומר ייכנס לפה D, D14. כלומר, כתוצאה משלושת השורות האלה, אנחנו מקבלים בתוך המשתנה מטריקס רפרנס למערך העיקרי, שבכל אחד מהחדרים שלו יש רפרנס למערך רגיל אשר מחזיק ערכים סטרינגים בדוגמה הספציפית הזאת. כלומר, אפשר להסתכל על המערך הזה כאל מערך שמחזיק בכל אחד מהרפר... מהחדרים שלו רפרנס למערך שמייצג שורה מסוימת במערך הדו-ממדי. לאחר שנוצר המערך שמחזיק בכל אחד מהחדרים שלו רפרנס למערך אחר, כלומר רפרנסים למערכים אחרים, מערכים רגילים, ניתן להשתמש במשתנה דולר מטריקס ולהתייחס לכל מבנה הנתונים שמקבלים כאן כאל מערך דו-ממדי, באופן שבו אם נפנה לדולר מטריקס סוגרם מרובות ונשלח פה ערך, ולאחר מכן בסוגרם מרובות השניות נשלח ערך נוסף, הערך הראשון מתייחס למעשה לאחד משני החדרים האלה, והערך השני מתייחס לחדר המתאים במערך שאליו פונים. כך שפנייה להדפסת דולר מטריקס, סוגרם מרובות 0, סוגרם מרובות 0, היא למעשה פנייה, ה-0 הראשון מתייחס לכאן, וה-0 השני מתייחס לכאן, כלומר, יגרום להדפסה של A. השורה הזאת מתייחסת עדיין לשורה שמספר האינדקס שלה הוא 0, אבל לחדר שמספר האינדקס שלו הוא 1, כלומר יודפס B. השורה הזאת גורמת להדפסה של הערך שבשורה שמספר האינדקס שלה 1, ושהעמודה מספר האינדקס שלה הוא 0, כלומר הדפסה של C. ובאופן דומה השורה האחרונה גורמת להדפסה של D, של הערך הזה. כלומר, למסך יודפס ברצף A, B, C, D. בואו נריץ.